Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia rachunku demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie dzisiaj po południu. Złe dane o inflacji. Czy będzie krach na giełdzie? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, do dawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość i oczywiście informuję, że wszystkie wykresy, które zostały wykorzystane do stworzenia tego wpisu pochodzą z dwóch platform XStation 5 i z Bloomberga. Złe dane o inflacji. Czy będzie krach na giełdzie? Dzisiaj najważniejsze były dane o godzinie 14.30 o inflacji konsumenckiej we wrześniu i okazało się, że inflacja konsumencka, która sygnalizowana była wcześniej, że ma spaść przez dane, przez to jak zachowuje się ropa naftowa, co prawda spadła do poziomu 8,2, ale prognozy pokazały, sygnalizowały, że spadek będzie mocniejszy, czyli widzimy, że troszeczkę odkleja się ten wpływ zachowania węglowodoru na to, jaka jest trajektoria inflacyjna. Gdy uwzględnimy jeszcze dodatkowo core inflację, czyli inflację z wyłączeniem tych czynników związanych z, z żywnością i z energią, to widzimy, że ta inflacja cały czas tutaj rośnie. To są bardzo złe wiadomości. Oczywiście w takiej sytuacji rynek będzie musiał wybrać i wybiera zdecydowanie to, że, pra, że stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych pójdą w, w górę szybciej i mocniej niż wcześniej zakładano, a to wcześniej nie było dyskontowane przez rynki. No i właśnie to, że te dane są złe, złe dane o inflacji sygnalizują, że jest możliwość wystąpienia nawet krachu na giełdzie, ponieważ rynek wcześniej tego nie dyskontował. Mamy do czynienia z dobrym rynkiem pracy, cały czas dodaje on miejsc pracy, więc e, FED nie ma możliwości tutaj złagodzenia swojej mocnej jastrzębiej polityki. Plus teraz te dane o inflacji jeszcze bardziej napędzać będą FED do tego, żeby te stopy procentowe poszły w górę mocniej. I jeżeli zobaczymy teraz, jak wygląda sytuacja na rynku pieniężnym, to widzimy, że te, e, że te stawki rosły, rosną już w Stanach Zjednoczonych do poziomu 4,828 dla marca i to jest przez rynek teraz cały czas wyznaczany jako szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych. Jesteśmy teraz bardzo nisko względem obecnych poziomów, więc prawdopodobnie będziemy świadkami dalszych podwyżek stóp procentowych w skali mocniejszej i rynek oczywiście będzie musiał to zdyskontować, więc ten scenariusz, który został opisany dzisiaj w porannym komentarzu, który zakładał, że dane o inflacji, które pokazywały, że będą pokazywały one wyższą, będą sygnalizować i zachęcały do tego, żeby pozbywać się e, akcji na giełdzie, będą sygnalizowały presję na umocnienie amerykańskiego dolara, żeby rynkowe stopy procentowe poszły w górę i oczywiście, że będzie to czynnik wyjątkowo negatywny dla ryzyka, więc bitcoiny, surowce i takie aktywa jak na przykład złoty powinien e, wyraźnie tracić na wartości. Ale jeszcze przejdźmy na rynku, suro, na, na rynku stopy procentowej do tego, jak jakie są zmiany dla strefy euro i dla funt brytyjskich. I tutaj widzimy, że praktycznie nie ma większych zmian i dla strefy euro i dla Wielkiej Brytanii, dlatego ta największa fundamentalna zmiana, jaką teraz obserwujemy, czyli zmiana stawek dla Stanów Zjednoczonych sygnalizuje nam presję na to, żeby te stopy procentowe były podwyższane i oczywiście wielką presję na amerykańskiego dolara, która powinna się u nas pojawić. Ale teraz szybki przegląd tego, jak zachowują się najważniejsze klasy aktywa. Nagrywam ten materiał 30 minut po danych o inflacji i widzimy tutaj, że amerykańskie obligacje na rentowności przekraczają już poziom 4%. Ten poziom ma psychologiczne znaczenie. Jeżeli zobaczymy, jak inwestorzy na rynku akcji e, z, z, nastawiają się, to widzimy, że jest coraz bardziej sceptyczny rynek akcji do tego, że inflacja może spadać. I oczywiście, jak statystyka pokazuje, co rynek giełdowy robił e, dzień po tych danych o inflacji. I tutaj ta statystyka mówi, że z, z jednym wyjątkiem praktycznie zawsze były spadki indeksów giełdowych, więc jeżeli dzisiaj dane są takie słabe, na tle bardzo dobrych danych z rynku pracy, bo to pokazuje, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo mocnych spadków, a jeżeli rynek naprawdę się przestraszy, to oczywiście może być nawet krach na giełdzie, bardzo mocne spadki e, po więcej, więcej niż 5%. Ta sytuacja jest naprawdę bardzo, ale to bardzo słaba. Jak widzimy futures, jak zachowuje się na indeks S&P, sygnalizuje nam otwarcie dzisiaj głęboko poniżej poziomu 3600 punktów, a dlaczego ten poziom jest szczególnie ważny? Do znudzenia powtarzam ten wykres e, dla indeksu S&P, który pokazuje, że poziom 3600 punktów to jest miejsce, gdzie przebiega średnia dwustusesyjna na wykresie tygodniowym. 
na, na przestrzeni ostatnich ponad 30 lat, za każdym razem, kiedy ta średnia była pokonywana, rynek dyskontował recesję i to głęboką i długotrwałą w amerykańskiej gospodarce. Natomiast z, jeżeli mieliśmy do czynienia tylko z głębokim spowolnieniem gospodarczym, chwilową tylko recesją, to, te, to rynek odbijał się od tej średniej kroczącej, plus dodatkowo indeks Nasdaq także testuje tą średnią, więc równoległe dzisiaj złamanie tych poziomów i to bardzo wyraźne będzie sygnalizowało nam to nie tylko przeniesienie tych sygnałów jutro na wykres tygodniowy, ale przede wszystkim to, że kapitulują byki i możemy być świadkami naprawdę mocnej wyprzedaży, która przyjmie nawet formę kraku, więc określenie krak na giełdzie jest uzasadnione. Pytanie, czy będzie krak na giełdzie jest także uzasadnione i oczywiście złe dane o inflacji to jest ten czynnik, który powoduje teraz takie słabe nastroje. I oczywiście patrzymy, jakie są wskazania recesyjne. Wskaźnik FED Philadelphia sygnalizuje recesję, E, do, wskaźniki dotyczące już takiego o generalnego określenia prawdopodobieństwa sygnalizują recesję wycenianą na 50% i prawdopodobnie wkrótce ten wskaźnik jeszcze bardziej wzrośnie. Jeżeli popatrzymy na zachowanie indek indeksów giełdowych, w tym wypadku DAXa, to jeżeli dzisiaj zamkniemy się poniżej poziomu 12 tysięcy punktów, to DAX powinien bardzo mocno także spaść. I oczywiście teraz amerykański dolar zaczyna się klasycznie umacniać, bardzo mocny mamy impuls, ale najważniejsze moim zdaniem jest to, że będzie potwierdzone ostateczne wybicie dołem z kilkuletniego kanału spadkowego widocznego na wykresie bardzo długoterminowym, a to oczywiście zachęca do tego, żeby ruszyć mocno w dół nawet do poziomu 0,90%. Amerykański dolar plus oczywiście zachowanie rentowności daje szansę na bardzo mocny ruch w górę na parach związanych z jenem, w tym wypadku na dolar jenie. Poziom 150 już jest w grze i prawdopodobnie jest na celowniku. Mamy także do czynienia z bardzo dużą zmiennością na parach związanych z funtem, w tym wypadku eurofunt spada poniżej poziomu 0,80, więc jest duża szansa na to, że funty brytyjskie będą wkrótce sygnalizowały presję na umocnienia, ponieważ ten poziom 0,87 jest pokonywany, no i to jest coś ciekawego. Natomiast kiedy zobaczymy, jak zachowują się duzi gracze, to asset management jest cały czas na krótkiej pozycji na funcie brytyjskim, natomiast spekulanci typu hedge fundy, duzi gracze mają jeszcze netto lekko długą pozycję na funcie brytyjskim, ale systematycznie w ostatnim czasie jest ona skracana, więc jestem ciekawy, czy także hedge fundy dołączą się do netto krótkiej pozycji po tym tygodniu, który się skończy jutro na giełdach papierów wartościowych. I następny rynek, na który warto zwrócić uwagę, umocnienie amerykańskiego dolara, dalsze wzrosty rentowności, to jest także środowisko, którego bardzo nie lubi złoto, więc spadki ceny złota, gwałtowne nawet ruchy na cenie złota w dół są bardzo prawdopodobne, więc bądźmy gotowi, gotowi na, na to, że cena złota także bardzo mocno i dynamicznie pokona ostatnie minima. Jeżeli te tendencje będą utrzymane, jest na to bardzo duże prawdopodobieństwo. I ropa naftowa także, która spada, sygnalizuje nam spadek globalnego popytu, dyskontowanie recesji w światowej gospodarki, spadek globalnego popytu na, na węglowodory i y, tutaj także pewnego rodzaju presja powinna być e, kontynuowana. I na koniec oczywiście polskie aktywa. W tym wypadku na pierwszy rzut oka idzie, idą polskie obligacje, na których zaczęło, zaczęło się coś dziać. W ostatnich godzinach poziom 8% wywołuje presję popytową. Jestem ciekawy, co się dzisiaj wydarzy po tych danych, jak rynek zareaguje na dane e, z, o inflacji które powodują wzrost rentowności amerykańskich obligacji. Natomiast oczywiście najwięcej dzieje się na rynku złotego. W tym wypadku spadki euro-dolara sygnalizują osobienie krajowej waluty. Na razie euro-złoty testuje najszybszą linię trendu wzrostowego. Natomiast dolar-złoty znowu wraca nad poziom 5 zł. I w tym wypadku jest duża szansa na to, na kontynuację ruchu w górę. I, i oczywiście na koniec WIG20, który dyskontuje nie tylko ryzyko geopolityczne, ale także oczywiście te środowisko związane z inflacją na całym świecie i w tym wypadku, jeżeli dzisiaj na zamknięciu dnia nie obroni się dolne ograniczenie klina zniszkującego kilkumiesięcznej charakterystyce, w tym wypadku e, test minimów, które były ustanowione w marcu w 2020 roku są jak najbardziej prawdopodobne, czyli spadek o jeszcze ponad 100 punktów e, na indeksie WIG20 będzie e, nawet scenariuszem bazowym. Zobaczymy, czy tak będzie, zobaczymy jak to będzie. Zapowiada się fascynująca sesja, dane o inflacji moim zdaniem są złe i pytanie jest naprawdę uzasadnione, czy będzie krak na giełdzie, ponieważ rynek wcześniej tego nie dyskontował. I jeszcze raz na koniec przypominam wykres indeksu S&P względem średniej dwustosesyjnej. Zapowiada się to, że dzisiaj będzie kapitulacja byków, jeżeli jakiś czynnik nie wpłynie na to, żeby popyt na, na ryzyko się ujawnił. Moim zdaniem jest na to mała szansa. 
Zobaczymy naprawdę, czeka nas pasjonująca sesja i radzę trzymać rękę na pulsie na wszystkich klasach aktywów. A jeżeli chcesz się nauczyć inwestować, to oczywiście pakiety edukacyjne XTB są dla Ciebie. Tam na dole linki w opisie i cały czas dzisiaj o XTB, o przełomowej strategii e, dotyczące tego, co się może dziać e, na CD projekcie. Więc zachęcam do tego, żeby zaznajomić się z tymi informacjami dotyczącymi strategii na CD projekt. Linki oczywiście tam na dole w opisie. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały nie są dla Was jakąś wartość i widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego i stopy zwrotu. Pozdrawiam.